హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీలో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అసలు ఆ కంపెనీ ఎలాంటిది దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది తెలుసుకుని అప్పుడు మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం అలా తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి ట్రేడింగ్ చేసేవారికి షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసేవారికి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఉపయోగపడుతుంది కానీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ యూజ్ అవుతుంది సో మనం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ గురించి పూర్తిగా నేర్చుకుందాం అయితే ఇది ఒక వీడియోలో సరిపోయేది కాదు కాబట్టి దీనిని ఒక సిరీస్లో చేద్దాం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ రెండు క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ముందుగా క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఆ కంపెనీకి ఉన్న బ్రాండ్ వాల్యూ ఆ కంపెనీని నడిపిస్తున్న మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎంత ఇంటిగ్రేటీతో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ బిజినెస్ స్ట్రాటజీలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ కంపెనీకి మార్కెట్లో ఉన్న రెప్యుటేషన్ వీటన్నిటికీ సంబంధించిన అనాలిసిస్ చేయడాన్ని క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అని అంటారు మార్కెట్కి సంబంధించిన న్యూస్ ఎక్కువగా ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఇవి మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి రెండవది క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ దీనిలో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ వీటన్నిటికీ సంబంధించి అనాలిసిస్ చేయడాన్ని క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటారు కాబట్టి మనం ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గురించి వాటిని ఎలా చెక్ చేయాలి అని తెలుసుకుని చివరిలో ఏదైనా ఒక కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని అనాలిసిస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో కొన్ని కొత్త కొత్త పదాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి శ్రద్ధగా వినండి ముందుగా సెల్ ఫోన్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఒకటి ఉందనుకుందాం అది ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎన్ని ఫోన్స్ అమ్మింది అనే దానిని సేల్స్ అంటారు ఉదాహరణకి ఆ కంపెనీ వన్ ఇయర్లో పది లక్షల ఫోన్స్ అమ్మింది అనుకుందాం తర్వాత రెవెన్యూ లేదా ఇన్కమ్ అంటే పది లక్షల ఫోన్లు నమ్మింది కదా ఒక్కొక్క ఫోన్ పదివేల రూపాయలు అనుకుంటే పది లక్షల ఇంటూ పదివేలు లెక్కేస్తే వెయ్యి కోట్లు అంటే వాళ్ళ రెవెన్యూ వెయ్యి కోట్లు వచ్చింది ఇది టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే వాళ్ళకి వెయ్యి కోట్లు లాభం వచ్చినట్టు కాదు జస్ట్ అమ్మిన మొబైల్స్ ద్వారా వచ్చిన అమౌంట్ మాత్రమే కానీ ఆ మొబైల్స్ తయారు చేయడానికి చాలా రా మెటీరియల్స్ కావాలి కదా స్క్రీన్ బ్యాటరీ స్పీకర్లు మైక్రోచిప్ కెమెరాలు ఇవన్నీ కొనాలి అలాగే వాటిని అసెంబుల్ చేయడానికి ఖర్చు అవుతుంది ఎంప్లాయీస్కి శాలరీలు పే చేయాలి మార్కెటింగ్ కోసం అడ్వర్టైజింగ్ కోసం చాలా ఖర్చు పెడతారు ఇవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే ఖర్చుల్లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ కలిపి ఆరు వందల కోట్లు అయ్యింది అనుకుందాం ఇప్పుడు నాలుగు వందల కోట్లు మిగులుతుంది ఇది కూడా లాభం కాదు దీనిని ఎబిటా అని అంటారు ఎబిటా అంటే ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ ఈ ఖర్చులన్నీ తీయకముందు ఉండే ఎర్నింగ్స్ అనమాట అంటే మనం పైన చెప్పినవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి అవేంటో చూద్దాం ఇంత బిజినెస్ రన్ చేయడానికి బ్యాంక్ నుండి లోన్ తీసుకుంటారు దానికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నామంటే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేయాలి చివరిగా డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ముందుగా డిప్రిషియేషన్ గురించి చూద్దాం ట్యాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే ఫిజికల్గా ఉండేవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చేతితో తాకగలిగేవి అని అర్థం ఉదాహరణకి ఈ కంపెనీ ఒక మిషన్ కొందనుకుందాం దాని ఖర్చు ఇరవై లక్షలు ఆ మిషన్ ఇరవై సంవత్సరాల వరకు వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ ఖర్చు అంతటిని ఒకేసారి చూపించకుండా దానికి అయిన కాస్ట్ని ఆ మిషన్ ఎంతకాలం పనిచేస్తుందో ఆ డ్యూరేషన్తో డివైడ్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క లక్ష రూపాయలు ఈ డిప్రిషియేషన్గా తీస్తారు తర్వాత అమోటైజేషన్ ఇది కూడా సిమిలర్గానే ఉంటుంది డిప్రిషియేషన్ అనేది ట్యాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే చేతితో తాగలిగేవి అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ అమోటైజేషన్ అనేది ఇన్టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే చేతితో తాకలేనివి అని అర్థం ఇటువంటి నాన్ ఫిజికల్ వాటికి లెక్కేస్తే దానిని అమోర్టైజేషన్ అంటారు ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే ఉదాహరణకి పేటెంట్స్ కానీ లోగోస్ కాపీరైట్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ కస్టమర్స్ డేటా ఇవన్నీ కూడా ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్లోకి వస్తాయి ఉదాహరణకి ఈ కంపెనీ ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ డొమైన్ హోస్టింగ్లను లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పది సంవత్సరాలకు తీసుకుందనుకుందాం ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యని ఒకేసారి చూపించకుండా సంవత్సరానికి పదివేలు చొప్పున అమోర్టైజేషన్గా చూపిస్తారు సో డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ అంటే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఎబిట్ట నాలుగు వందల కోట్లు మిగిలింది కదా ఈ ఎబిట్ట నుండి బ్యాంకు కట్టవలసిన వడ్డీలు యాభై కోట్లు గవర్నమెంట్ కట్టవలసిన ట్యాక్స్లు ఇరవై కోట్లు డిప్రిషియేషన్ అమోర్టైజేషన్ కలిపి ఐదు కోట్లు అయింది అనుకుందాం ఎబిట్ట నుండి వీటన
కట్టవలసిన వడ్డీలు ట్యాక్సులు పెరిగిపోతే అంటే కంపెనీకి ఖర్చులు పెరిగిపోతే అప్పుడు నష్టం వస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఒక కంపెనీకి లాభ నష్టాలు ఎలా వస్తాయో తెలిసింది కదా ఇలా వచ్చిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ని గత కాలంలో విడుదల చేసిన రిపోర్ట్స్తో పోల్చి చూస్తే మనకు ఆ కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి అశోక్ లేలాండ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రిపోర్ట్స్ని చెక్ చేద్దాం లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ ఉంది ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించిన డేటా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఇక్కడ చూపించే వాల్యూస్ అన్ని కోట్లలో ఉన్నాయి సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఆ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వాహనాలను అమ్మగా వచ్చిన టర్న్ ఓవర్ ఇరవై తొమ్మిది వేల యాభై నాలుగు కోట్లు అదర్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఆ కంపెనీకి వేరే మార్గాల ద్వారా వచ్చిన అమౌంట్ ఉదాహరణకి సర్వీసెస్ స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్మడం ఇలా వచ్చిన ప్రాఫిట్ అనమాట అలా మొత్తం వచ్చిన టోటల్ ఇన్కమ్ ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట అరవై నాలుగు కోట్లు ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే ఖర్చులు వాహనాలు తయారు చేయడానికి అయిన ఖర్చులు ముడి పదార్థాలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే శాలరీలు ఇవన్నీ కలిపి ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కోట్లు ఇప్పుడు టోటల్ ఇన్కమ్ నుండి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ని తీసేస్తే వచ్చిందే ఎబిట్ట మూడు వేల రెండు వందల నలభై ఐదు కోట్లు ఈ ఎబిట్టలో నుండి డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ ఎంతెంత పే చేశారు అనేది ఇక్కడ చూపించారు ఇవన్నీ తీసివేయగా మిగిలింది అసలైన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనమాట ఇక్కడ మనం గత సంవత్సరాల్లో వచ్చిన లాభ నష్టాలను కంపేర్ చేస్తూ చూసుకోవచ్చు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా అంటే రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన లాభాలను మనం గమనిస్తే ప్రాఫిట్స్ అనేవి క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి అంటే కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్లో గ్రోత్ ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు కంపెనీ బ్యాంకులకు పే చేసే వడ్డీ కూడా క్రమక్రమంగా తగ్గుతుంది అంటే కంపెనీకి ఉన్న అప్పుల భారం కూడా తగ్గుతుందని అర్థం ఇది కూడా ఒక మంచి విషయమే ఇలా మనం ప్రతిదానిని గమనిస్తూ గత సంవత్సరాలతో పోల్చి చూస్తూ పరిశీలించాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది కేవలం ఒక కంపెనీని ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలో చెప్పడం కోసమే తప్ప ఫలానా షేర్ కొనమనో లేదో కొనొద్దనో చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని అనాలిసిస్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ లాస్ని అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన చాలు ఉదాహరణకి సన్ ఫార్మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అని సెర్చ్ చేస్తే చాలా వెబ్సైట్స్ వస్తాయి వీటిలో మీరు ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూసినా ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత అప్లోడ్ చేసే వీడియోలో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో మరొక టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇలాగే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మరింత నేర్చుకోవడానికి స్టాక్ మార్కెట్ గైడ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే టెలిగ్రామ్లో స్టాక్ మార్కెట్ గైడ్ గ్రూప్లో చేరండి వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ని ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్